Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa habari na vipindi moto moto. Tu follow kwenye Instagram, Facebook na, na Twitter. Na watumishi wote wa wizara zote hizi. Mheshimiwa speaker na ipongeza wizara ya kilimo hasa kwa swala la kuondoa bei za mazao na indication price kwenye mazao yote itatusaidia sana hasa kwenye mazao yetu ya pamba ambayo yalikuwa yanatusumbua sana wakati wa kutoa bei na mara bei zinapoanguka Mheshimiwa speaker swala hili la soko la mazao limeendelea kuwa ni tatizo kwa hiyo tunaomba wizara ya kilimo na wizara ya viwanda na biashara Zijaribu namna yoyote kuendelea kuwabana wenye viwanda hasa vya pombe na viwanda vingine mheshimiwa speaker waweze kutumia mali za Tanzania kwenye pombe au bidhaa ambazo sio za nje mheshimiwa speaker maana yangu ni kwamba kuna bia kama za balimi kuna bia kama za igo ambazo watumiaji ni wa Tanzania na ni mali loko ni vizuri wenye viwanda na wizara kilimo na wizara biashara ijaribu kuwabana ili kuwasaidia wakulima wetu kupata bei za mazao mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker mwaka jana nilikuja na swala la bangi mheshimiwa speaker. Bahati nzuri nchi zingine mbili ukiondoa Uganda, Zambia na Malawi wameruhusu. Na vizuri mheshimiwa speaker mwaka 2015 bunge lako hili lilipitisha nitaisoma sheria hiyo mheshimiwa speaker kifungu cha 12 cha drug control and the enforcement act cha 2015 kinaipa DCEA mamlaka ya kuruhusu ulimaji usafirishaji wa bangi mirungi mikokoa opium kwa ajili ya matumizi ya tiba Mheshimiwa speaker bei ya bangi duniani imepanda maradufu na, na nchi zote zinazozunguka zimekwisha ruhusu. Wakati wa majumuisho tunaomba hili hoja muhimu sana mheshimiwa bunge naomba tuisikilize. <laughs> naomba mheshimiwa waziri wa kilimo kwa kuwa sheria hii ipo aje atupe ufafanuzi sasa kwamba watu wanaotaka kulima wa muone nani na imetungwa na bunge hili mwaka 2015. Mheshimiwa speaker waliopiga bangi waliopiga marufuku bangi ni wazungu mheshimiwa speaker miaka ya 40. Lakini wazungu wale wale wamegundua ndani ya bangi kuna dawa. Na sisi wenyewe tunaenda kwenye viwanda vya dawa. Je, sisi tukiimport dawa yenye bangi material ya bangi tutakuwa tunaimport toka wapi? Na tutaidiclare namna gani? Ma, sisi Tanzania kwa record kwa Afrika ni nchi ya tatu kwa kuliba bangi ya magendo. Sasa kama tutawataruhusu mheshimiwa speaker na sheria kama ilivyo inaweza katusaidia sana kuongeza mapato La, na kuondoa magendo. La, lakini mheshimiwa kwa kuwa waziri wa mambo ya ndani yuko hapa. Kama anaweza akatoa msamaha hata kwa bangi iliyopo kwa miezi sita kama msamaha anavyotoa wa silaha. Wananchi wakawasilisha bangi hizo polisi watu wakauziana polisi na TRA akapata pesa na wanunuzi wakaja wakanunua hapo inaweza ikasaidia mheshimiwa speaker watu wetu wakapata pesa mheshimiwa speaker ni vizuri wakati wote dunia mheshimiwa speaker inapobadilika lazima twende haraka sana Uganda mheshimiwa speaker wamepewa na EU zaidi ya dola milioni dola milioni 500 kwa ajili ya kilimo cha bangi wanatoa udongo toka Malaysia lakini sisi bahati nzuri wakulima wetu mheshimiwa speaker wana utaalamu wa kulima bangi muda mrefu. Ni big business in Canada. Big big business. Kwa hiyo anazunguza kitu cha msingi sana. Wala sio utani. Eh. Tena linaweza kawa ni zao moja kubwa kabisa la biashara linaloweza kuongoza kuliko mazao mengi tu. Kabisa likafanya mapinduzi makubwa sana ya, ya kipato. Kwa hiyo anachokizungumza Mheshimiwa Kishimba hazungumzi bangi itumike vile ambavyo tunafahamu hapa nchini. Anazungumzia habari ya kilimo, moderated, monitored, e, na utaratibu wote. Alafu wanapelekewa 
wanaohitaji kwa ajili ya kutengeneza madawa ya wanyama na binadamu. Malizia mheshimiwa Kishimba dakika zako.